ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நாம் பென் ஜான்சன் எழுதின தி அல்கமிஸ்ட்டுங்கிற ட்ராமாவோட சம்மரியை டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ரைட்டரை பற்றின டீட்டெயில்ஸையும் ட்ராமாவோட கேரக்டர்ஸோட டீட்டெயில்ஸையும் ஷார்ட்டாக பார்த்துடலாம் பெஞ்சமின் ஜான்சனுங்கிற அவருடைய ஃபுல் நேமை தான் பென் ஜான்சன்னு ஷார்ட்டாக கூப்பிடுவாங்க இவர் லண்டனோட புறநகர் பகுதியான வெஸ்ட்மின்ஸ்டரில் ஃபிஃப்டீன் செவன்டி டூவில் பிறந்திருப்பார் இவர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இவருடைய ஃபாதர் இறந்துட்டதால் இவருடைய அம்மா இரண்டாவதாக வெஸ்ட்மின்ஸ்டரை சார்ந்த ஒரு பிரிக் லேயரை மேரேஜ் பண்ணிக்குவாங்க ஏழ்மையான குடும்பமாக இருந்தாலும் அவருடைய ஸ்டெப் ஃபாதர் அவரால் முடிஞ்சவரை நல்லாவே அவரை வளர்ப்பார் லேட்டராக ஜான்சன் ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலான சர்ச் ஆஃப் எஸ்டி மார்டினில் படிப்பார் லேட்டராக வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் ஸ்கூலில் வில்லியம் கேம்டன்கிற ஒரு ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் அவருடைய சொந்த செலவில் அவரை படிக்க வைப்பார் அந்த ஸ்கூலில் படித்து முடித்த உடனே ஜான்சன் அவருடைய ஸ்டெப் ஃபாதரோட பிஸ்னஸை கவனிக்க போயிடுவார் லேட்டராக ஜான்சனுக்கு அந்த ஒர்க்கில் ஆர்வம் இல்லாததால் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி ஃபைவில் ஸ்டேஜ் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டான ஆக்டராகவும் பிளே ரைட்டாகவும் மாறிடுவார் தென் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி செவனில் ஸ்ட்ரோலிங் ஆக்டர்ஸ் கம்பெனியில் ஆக்டராக இருப்பார் அதே டைமில் பிளிப் ஹென்ஸ்லோஸோடைய தியேட்ரிக்கல் கம்பெனியிலையும் ஜாயின் பண்ணியிருப்பார் ஸ்டார்டிங் டைமில் பின் ஜான்சன் ஆக்டராகவும் பிளே ரைட்டாகவும் அவ்வளவா ஃபேமஸ் ஆகி இருக்க மாட்டார் பட் சீக்கிரமே அவருடைய ட்ராஜடிஸ்னால ஃபேமஸ் ஆகிடுவார் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி எயிட்டில் ஜான்சன் அவருடைய ஃபெல்லோ ஆக்டரை கில் பண்ணினதால் அவரை அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க தென் ஜெயிலிருந்து அவர் ரிலீஸ் ஆகி வெளியே வந்ததும் எவ்ரி மேன் இன் ஹிஸ் ஹியூமருங்கிற காமிக் பிளே ரைட்டு மூலமாக ஃபேமஸாக ஆகிடுவார் தென் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி எயிட்டில் இருந்து சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் வர இவர் எழுதின எல்லா ரைட்டிங்கும் கிரேட்டான ஒர்க்காக இருக்கும் மேலும் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனில் அவர் தி ஒர்க்கர்ஸ் ஆஃப் பெஞ்சமின் ஜான்சன்னு ஒன்பது பிளேஸ் இருக்க ஒரு குரூப் ஆஃப் ஒர்க்கை வெளியிட்டார் அதோட அவர் நாலு என்டர்டைன்மெண்ட்ஸையும் லெவன் மாஸ்கையும் டூ கலெக்ஷன் ஆஃப் போயம்ஸையும் எழுதியிருக்கார் தென் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனில் கிங் ஜேம்ஸ் அவரை பாயிட் லாரேட்டாக அறிவிப்பார் பட் கிங் ஜேம்ஸ் இறந்த உடனே ஜான்சன் திரும்பவும் ஸ்டேஜ் பிளேஸை எழுத ஆரம்பிச்சுடுவார் அப்போது தான் தி ஸ்டாப்பிள் ஆஃப் நியூஸ் தி நியூ இன் தி மேஜிக் லேடி அண்டு தி டேல் ஆஃப் தி டப் போன்ற ரைட்டிங்ஸை எழுதியிருப்பார் லேட்டராக சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவில் பேல்சியால் பாதிக்கப்பட்டு அதாவது முடக்குவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டு படுத்த படுக்கையாக ஆகிடுவார் ஃபைனலாக அவர் ஏழ்மையினாலும் கடன் தொல்லையினாலும் சிக்னஸ்னாலையும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவார் அதில் இருந்து எல்லாம் விடுபடுற விதமாக அவர் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி செவனில் இறந்துடுவார் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவருடைய உடலை வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அபியில் அடக்கம் செஞ்சு அவருடைய டாம்ஸ்டோன் மேலே அதாவது அவருடைய கல்லறை மேலே ஓ ரேர் பென் ஜான்சன்னு எழுதிடுவாங்க அவருடைய முப்பத்தி ஆறு வருட லிட்ரரி கரியரில் ட்ராமா மட்டுமல்லாமல் ப்ரோஸ் அண்டு பொய்ட்ரிஸையும் எழுதியிருப்பார் டிம்பர் ஆர் டிஸ்கவரிஸ் மேட் அப்பான் மின் அண்டு மேட்டருங்கிற ப்ரோஸ் ஒர்க்கை இவருடைய ஃபேமஸான ஒர்க்காக சொல்லலாம் கொலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் எபிகிராம்ஸ் தி ஃபாரஸ்ட் அண்டர் வுட்ஸ் போன்றவற்றை இவருடைய கிரேட்டான போயம்ஸாக சொல்லலாம் இவருடைய பிளேஸ் எல்லாம் ட்ராஜடிஸ் காமெடிஸ் மாஸ்க்ஸ்னு மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் மேலும் இவர் செஜானஸ் கேட்டிலின்கிற ரெண்டு கிரேட்டான ட்ராஜடிஸையும் எழுதியிருக்கார் அது மட்டுமல்லாமல் எவ்ரி மேன் இன் ஹிஸ் ஹியூமர் எவ்ரி மேன் அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் ஹியூமர் தி சைலண்ட் உமன் தி அல்கமிஸ்ட் வேல்போன் பேர்தலோமியோ ஃபேர் போன்ற பெஸ்ட் காமெடிஸையும் எழுதியிருக்காரு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் அல்கமிஸ்ட் பிளேவோட கேரக்டர்ஸ் நேமையும் அவங்களுடைய ரூல் என்னங்கிறதையும் ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம் சப்டில் இவர் தான் இந்த பிளேல வர அல்கமிஸ்டாக இருப்பார் இவர் இன்வென்டிவான பர்சனாகவும் இன்டெலிஜென்ட்டான பர்சனாகவும் இருப்பார் பேச்சாற்றல் மிக்க இவர் தன்னை ஒரு பயஸ் மேனாக காட்டிக்குவார் ஃபேஸ் ஜெர்மிங்கிற உண்மையான பெயரை உடைய இவர் லவ்விட்டோட ஹவுஸில் பட்லராக இருப்பார் லவ்விட் அவருடைய கண்ட்ரி ஹோமுக்கு போன உடனே தன்னுடைய பேரை ஃபேஸ்னு மாற்றிக்கிட்டு சப்டில் டவுல் காமன் போன்றவங்களோட சேர்ந்து சிலரை சீட்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவார் இவர் இந்த பிளேயில் கேப்டன் ஃபேஸுங்கிற நேம்லையும் அல்கமிஸ்டோட ஹெல்பராகவும் லவ்விட்டோட பட்லராகவும் வருவார் டால் காமன் இவங்க இந்த பிளேயில் ஒரு ப்ராஸ்டிடியூட்டாகவும் சப்டில் மற்றும் ஃபேஸோட ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னராகவும் இருப்பாங்க 
டேப்பர் லாயர்ஸோட கிளர்க்கான இவர் சப்டில் கிட்ட கேம்பிளிங்கில் வின் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்பிரிட்டை கேட்டு வருவார் ஸோ இவர் ஒரு கிரேட்ஃபுல் பர்சனாக இருப்பார் ட்ரக்கர் டபாக்கனிஸ்டான இவர் தான் கட்ட போகிற புது கடைக்கு கதவையும் செல்ஸையும் எந்த பக்கம் வைக்கலாம்னு கேட்டு சப்டில் கிட்ட வருவார் சார் எப்பிக்யூர் மேமன் தங்கத்தை விரும்பக்கூடிய இவர் டெலிசியஸான சாப்பாட்டையும் லக்ஸுரியஸான லைஃபையும் வாழணும்னு ஆசைப்படுவார் அது மட்டும் அல்லாமல் கிங் சாலமன் மாதிரி அதிகமான மனைவிகளோட வாழணும்னு ஆசைப்படுவார் அனானியஸ் அண்டு ட்ரிபுலேசன் ஆம்ஸ்டர்டாமை சார்ந்த அனபாப்டிஸ்டான இவங்க சப்டில் கிட்ட ஃபிலாசபர் ஸ்டோன் வேணும்னு கேட்டு வருவாங்க அந்த ஸ்டோனை வச்சு நிறைய பேரை அவங்க பக்கம் கவர்ந்து இழுக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க காஸ்ட்ரல் யங் மேனான இவன் சப்டில் கிட்ட குவாரலிங் ஆர்ட்டை லேர்ன் பண்ணிக்கணும்னு வருவான் பணக்காரனான இவன் தன்னுடைய விடோ சிஸ்டரை அவனுடைய கண்ட்ரோலில் வச்சுருப்பான் ஜாம்பிளையண்ட் இவங்க தான் காஸ்ட்ரலோட விடவுடு யங் சிஸ்டராக இருப்பாங்க இவங்களுடைய நேம் எதை இண்டிகேட் பண்ணும்னா இவங்களை பார்க்குறவங்க இவங்க மேலே ஈஸியாக லவ் அஃபையர் ஆகிடுவாங்கன்னு மென்ஷன் பண்ணும் இவங்க ரொம்ப அமைதியான பெண்ணாகவும் இருப்பாங்க ஷியூர்லி இவர் ஒரு ஸ்கெப்டிக்கான பர்சனாக இருப்பார் அதாவது எந்த விஷயத்தையும் கண்ணால் உண்மைன்னு பார்க்குற வரைக்கும் நம்பவே மாட்டார் இவர் ஸ்பானிஷ் கவுண்டாக வேஷம் போட்டு போய் சப்டில் ஃபேஸ் ஜால்காமன் இவங்க எல்லாம் சீட் பண்ணுற விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருவார் அதோட இவர் மேமனோட ஃப்ரெண்டாகவும் இருப்பார் லவ் விட் இவரை லவ்வர் ஆஃப் விட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபைனலாக இவர் தான் ரிச் யங் விடோ லேடியை மேரேஜ் பண்ணிக்குவார் இவர் ஊரில் இல்லாத போது தான் இவருடைய வீட்டில் சில மோசடி வேலைகளை எல்லாம் செய்வாங்க இந்த பிளேயில் சப்டில் ஃபேஸ் டால்காமன் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து டேப்பர் ட்ரக்கர் மேமன் அனானியஸ் ட்ரிபுலேசன் கேஸ்ட்ரில் டெம்பிளேண்ட் ஷியூர்லி லவ் விட் போன்றவங்களை அவங்க ஆசைப்பட்டு அடையணும்னு நினச்ச பொருளுக்காக அவங்கள ஏமாத்துவாங்க இவங்க எல்லாம் என்ன பொருளுக்காக ஆசைப்பட்டாங்கன்னு அவங்க எப்படி ஏமாற்றப்பட்டாங்கிறதையும் டீட்டெயிலாக இந்த சம்மரியில் பார்க்கலாம் பிளேவோட ஸ்டார்டிங்கில் லண்டனில் பிளேக் நோய் அதிகமாக பரவி வருதுங்கிறதால லவ் விட் அவனோட வீட்டை அவனுடைய வேலைக்காரனான பட்லர் ஜெர்மி கிட்ட பாதுகாப்பாக பார்த்துக்க சொல்லி கொடுத்துட்டு அவனுடைய கண்ட்ரி ஹோமுக்கு போயிடுவான் லவ் வீட்டு இல்லாத இந்த நேரத்தில் பட்லர் ஜெர்மி அவனுடைய சுய லாபத்துக்காக அந்த வீட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு பிளான் பண்ணி சப்டில் அண்டு டால்காமனோட சேர்ந்துக்கிட்டு ஒரு சில மோசடி வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு மக்களை ஏமாத்திக்கிட்டு இருப்பான் அந்த வீட்டில் சப்டில் ஒரு அல்கமிஸ்டாவும் ஜெர்மி பட்லர் கேப்டன் ஃபேஸுங்கிற நேம்லையும் டால்காமனுங்கிற ப்ராஸ்டிடியூட் அல்கமிஸ்டோட ஹெல்பராகவும் நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு நாள் லவ்விட்டோட ஹவுஸில் ஒரு ரூமில் சப்டிலும் ஃபேஸும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இன்சல்ட் பண்ணிக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க டால்காமன் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணியும் அவங்கள அமைதிப்படுத்தவே முடியாது அப்போது ஃபேஸ் சப்டில பார்த்து நான் உன்னை முதன் முதலாக மீட் பண்ணும்போது நீ உன்னோட அல்கமி நாலேஜை வச்சு ட்ரெஸ்ஸுக்கும் சாப்பாட்டுக்கும் கூட வழி இல்லாமல் இருந்ததாக சொல்வான் பட் உடனே சப்டில் ஃபேஸை பார்த்து நான் உனக்கு நிறைய டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸையும் ஃப்ரேஸஸையும் டீச் பண்ண ரொம்ப கஷ்டப்பட்டதாகவும் மேலும் ஹார்ஸ் ரேஸ் கார்ட்ஸ் காக் ஃபைட்டிங் டைஸ் போன்ற விளையாட்டுகளில் சீட் பண்ணி ஜெயிக்க கற்றுக் கொடுத்ததாகவும் சொல்வான் தொடர்ந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படியே சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது டால் காமன் அவங்களுக்கு இடையில் நுழைஞ்சு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இப்படியே சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தா ஆபத்து நமக்கு தான்னு புரிய வச்சு நாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க இந்த வேலையில் நாம் மூணு பேருமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனவங்களும் ஸோ நாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டாமினேட் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க டால்காமன் பேசினதை கேட்ட ஃபேஸும் சப்டிலும் அவங்க நிலைமையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய சண்டையை ஸ்டாப் பண்ணதோட மட்டுமல்லாமல் அவங்களுடைய பிஸ்னஸை மேலும் பெஸ்டான லெவலுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணுவோம்னு ப்ராமிஸும் பண்ணுவாங்க அப்போது காலிங் பெல் ரிங் ஆகிற சப்தமும் கேட்கும் அங்கே லாயரோட கிளர்க்கான டேப்பருங்கிற பர்சன் வருவான் அவன் முதல் நாள் நைட்டு தான் கேம்பிளிங் பிளேஸில் அதாவது சூதாட்டம் விளையாடுற இடத்துல ஃபேஸை மீட் பண்ணியிருப்பான் அப்போது ஃபேஸ் டேப்பர்கிட்ட நீ அல்கமிஸ்டான சப்டில் மீட் பண்ணுறது மூலமாக கேம்பிளிங்கில் வின் பண்ணி அதிக பணம் சம்பாதிக்க முடியும்னு சொல்லியிருப்பான்
So, Japarum, Subtila meat panni, Suda tangalana, horse race, carts, dice, Pondra Valaya tigala wind panni, Nereya pano sambadika, asa padra davo, other kaha, Tanaku or spritta uruva kitaranum nun ketpa. Arm butala, subtil ada marutalo, face ketigatadala, other kasamadan soldrada solva. Melo, face, dapper kaga, subtil kata stronga recommendum pandrada solirpa. அவருக்கு ஃபீஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லி கொஞ்சம் பணமும் வாங்குவான் மேலும் அந்த ஸ்பிரிட் மூலமா டாப்பர் கேம்லிங்ல வின் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கும் போது ஒரு நல்ல ஷேரை சப்டில்க்கு கொடுக்கணும்னு பிராமிஸ் பண்ண சொல்வான் அப்போ சப்டில் டாப்பர் கிட்ட நீ குயின் ஆஃப் ஃபேரிஸ்க்கு ரிலேட்டடா தெரியறனால லேட்டரா நான் உனக்கு ஒரு ஸ்பிரிட் தரேன்னு சொல்லி அதன் மூலமா நீ நிறைய கேம்லிங்ல வின் பண்ணி அதிக பணம் சம்பாதிக்கலாம்னு சொல்வான் அப்போ ஃபேஸும் டாப்பர் கிட்ட நீ குயின் ஆஃப் ஃபேரிஸ்க்கு நெஃப்யூ ஆக போறதால அது உன்னை பணக்காரனா ஆக்கிடும்னு சொல்வான் அப்போ அங்க இன்னொரு விசிட்டர் வந்து கதவை தட்டுற சப்தம் கேட்கும் ஸோ உடனடியா சப்டில் டாப்பருக்கு ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கொடுத்து அங்க இருந்து போக சொல்லிடுவான் கொஞ்ச நேரத்திலேயே அங்க செகண்ட் விசிட்டரான ட்ரக்கருங்கிற டொபாக்கனிஸ்ட் வருவான் ட்ரக்கர் தான் ஒரு புது கடையை கட்ட போகிறதாவும் அந்த கடைக்கு கதவு மற்றும் செல்ஃப்ஸை எந்த பிளேஸில் வைக்கலாம்னு ஐடியா கேட்டு வந்திருப்பான் ஏன்னா அவன் வாஸ்துப்படி வைக்கிறது மூலமாக நிறைய பணம் சம்பாதிக்க முடியும்னு நினைப்பான் ட்ரக்கருக்காக ஃபேஸ் சப்டில் கிட்ட ரெக்கமெண்டும் பண்ணுவான் அப்போ சப்டில் தனக்கு நெற்றியையும் கைரேகையையும் பார்த்து ஜோதிடம் பார்க்க தெரியும் அதன்படி பார்த்தா உனக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருக்குன்னு ட்ரக்கர்கிட்ட சொல்வான் அது மட்டும் அல்லாமல் தானும் சீக்கிரமே ஒரு சிறந்த கெமிஸ்டா ஆக போகிறதாவும் அதோட ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஃபிலாசபர் ஸ்டோனை உருவாக்க போகிறதாவும் சொல்வான் இதுக்கிடையிலேயே ஃபேஸ் ட்ரக்கர்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் பணத்தை வாங்கிடுவான் ட்ரக்கர் அங்கே இருந்து போனதுக்கு அப்புறம் ஃபேஸ் டேப்பர்கிட்ட இருந்தும் ட்ரக்கர்கிட்ட இருந்தும் நிறைய பணத்தை வாங்கிட்டதா சப்டில்கிட்ட சொல்வான் ஏன்னா ஃபேஸ் தான் இவங்க ரெண்டு பேரையும் சப்டில்கிட்ட வர வைக்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பான் கொஞ்ச நேரத்திலேயே அங்கே டால் காமன் வந்து அங்கே சார் எபிக்யூர் மேமன் அவரோட ஃப்ரெண்டோட வர்றதா சொல்வாங்க சப்டில் டால் காமன் கிட்ட இன்னைக்கு ஃபிலாசபர் ஸ்டோனோட ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடும்னு சொன்னதால் அதை வாங்கிறதுக்கு எபிக்யூர் மேமன் இங்கே வர்றதா சொல்வான் எபிக்யூர் மேமன் ஃபிலாசபர் ஸ்டோனை வச்சு நிறைய விஷயங்களை செய்யணும்னு பிளான் பண்ணியிருப்பான் லேட்டராக எபிக்யூர் மேமன் அவனுடைய ஃப்ரெண்டு ஷியூர்லியோட செப்டில் மீட் பண்ண வருவான் எபிக்யூர் மேமன் ஷியூர்லி கிட்ட செப்டிலோட வீடு ரொம்ப ரிச்சானதுன்னும் வீட்டுக்குள்ள தங்க சுரங்கம் இருக்குன்னு சொல்வான் மேமன் அந்த பிளாசஃபர் ஸ்டோனை வச்சு தன்னுடைய நண்பர்களையும் பணக்காரங்களாக மாற்றணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பான் ஃபேஸ் மேமனையும் அவனுடைய ஃப்ரெண்டு ஷியூர்லியையும் ரிசீவ் பண்ணுவான் அப்போ மேமன் ஃபேஸை ஷியூர்லி கிட்ட லங்ஸ்ன்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைப்பான் ஏன்னா அங்க இருக்க லெபாரட்டரியில ஃபேஸ் தான் நிலக்கரிய ஃபர்னஸ்குள்ள தள்ளி எரிய வைப்பான் அப்போ மேமன் ஷியூர்லி கிட்ட பார்ட் ஆஃப் பிலாசபர் ஸ்டோன் தௌசண்ட் பேஸ் மெட்டல்ஸை கோல்டா மாத்தும்னு சொல்வான் ஆனா ஸ்கெப்டிக்கல் பர்சனான ஷியூர்லி தான் கண்களால அதை பார்க்கற வரைக்கும் நம்ப மாட்டேன்னு சொல்வான் இருந்தாலும் மேமன் அந்த கெமிக்கல் எந்த டிசீஸ வேணாலும் கியூர் ஆக்கிடும்னு ஓல்டு மேனா இருந்தா யங் மேனா மாத்தும்னு பிளேக சுத்தமாக விரட்டிடும்னு சொல்வான் பட் ஷியூர்லி இதையெல்லாம் எதையுமே கண்டுக்க மாட்டான் ஆனாலும் ஷியூர்லியை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஃபிலாசபர் ஸ்டோனுங்கிறது ஆடாம் ஏவால் காலத்தில் இருந்து இருக்குன்னும் அது சம்பந்தமான சில மெத்தலாஜிக்கல் ஸ்டோரிஸையும் அலிகாரிக்கல் அக்கவுண்ட்ஸையும் ஃபிலாசபர் ஸ்டோனோட பவர்ஸை பற்றியும் சொல்வான் அப்போ ஃபேஸ் மேமன் கிட்ட ஃபிலாசபர் ஸ்டோன் கூடிய சீக்கிரமே ரெடி ஆகிடும்னு சொல்லுவான் மேமனும் சப்டில்ஸோட அல்கமிக்கல் ப்ராசஸை முழுசா உண்மைன்னு நம்பிக்கிட்டு இருப்பான் அப்போ ஃபேஸ் தான் இந்த அல்கமிக்கல் ப்ராசஸ்க்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிலக்கரிய எரிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுவான் ஸோ மேமன் தனக்கு அந்த ஃபிலாசபர் ஸ்டோன் கிடைச்ச உடனே அதனுடைய பவரை யூஸ் பண்ணி உழைப்பு கேட்ட ரிவார்டை தர்றதா ப்ராமிஸும் பண்ணுவான் அது மட்டும் அல்லாமல் மேமன் அந்த பிலாசபர் ஸ்டோன் மூலமாக தனக்கு நிறைய ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும்னு அதன் மூலமாக கிங் சோலமன் மாதிரி நிறைய மனைவிகளை வச்சுக்கலாம்னு நினைப்பான் இந்த பிலாசபர் ஸ்டோன் மூலமாக என்லஸ் செக்ஸுவல் லைஃப் மட்டும் அல்லாமல் உயர்ந்த வகை உணவு உடை போன்றவற்றை அனுபவிக்கணும்னு சொல்வான் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ஷியூர்லி எதுவும் பேசாமல் அந்த பிலாசபர் ஸ்டோன் மேலே நம்பிக்கையே இல்லாமல் இருப்பான் 
அப்போ அங்க சப்டில் என்ட்ரி ஆன உடனே மேமன் ஷியூர்லிய சப்டில் கிட்ட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஷியூர்லி பிலாசபர் ஸ்டோன் மேல நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறதாவும் அது எந்தவித அதிசயத்தையும் நிகழ்த்தாதுன்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறதாவும் சொல்வான் அப்போ சப்டில் தன்னுடைய இந்த அல்கமிக்கல் ப்ராசஸ் முழுமையா கம்ப்ளீட் ஆன உடனே ஷியூர்லி அதை கண்டிப்பா நம்புவார்னு சொல்லுவான் மேலும் பிலாசபர் ஸ்டோனுங்கிறது ஒரு கட்டுக்கதை இல்ல அது ஒரு உண்மைன்னு நம்புற மாதிரி பேசும் சப்டிலும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சில டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸில் பேசிக்கிற மாதிரி பேசிக்குவாங்க அப்போ சப்டில் மேமன் கிட்ட பேராசையோடையும் செல்ஃபிஷோடையும் இருக்கக்கூடாதுன்னும் அந்த பிலாசபர் ஸ்டோனை வச்சு பொதுமக்களோட நலனுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்துவேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ண சொல்லி சொல்வான் அப்போ திடீர்னு ஃபேஸ் அங்க வந்து லேப்ல ஏற்பட்ட விபத்துனால சில பொருட்கள் கீழே விழுந்து சிதறி போயிட்டதா சொல்லுவான் உடனே சப்டில் மேமன பார்த்து லேப்ல ஏற்பட்ட விபத்துனால அல்கமிக்கல் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆக கொஞ்சம் டிலே ஆகும்னு சொல்லிட்டு விபத்து நடந்ததுனால ஏற்பட்ட டேமேஜஸ சரி செய்ய பத்து பவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் செலவாகும்னு சொல்வான் அப்போ உடனடியா மேமோன் ஃபேஸ் கிட்ட பத்து பவுண்ட்ஸ கொடுத்து டேமேஜ் ஆன பார்ட்ஸுக்கு பதிலா நியூ பார்ட்ஸ வாங்கிவான்னு சொல்லுவான் அப்போ ஷியூர்லி மேமோன் கிட்ட சப்டிலும் ஃபேஸும் பொய் சொல்றாங்க அவங்க உண்மையிலேயே சீட் பண்றவங்கன்னு வான் பண்ணுவான் ஆனா மேமோன் சப்டில் கிட்ட எப்போ அல்கமிக்கல் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும்னு கேட்கும் போது அவசரப்படாதீங்க அந்த ப்ராசஸ் எவ்வளோ லேட்டா கம்ப்ளீட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு பிலாசபர் ஸ்டோனோட பவர் அதிகமா இருக்கும்னு சொல்லுவான் மேலும் சப்டில் மேமன் கிட்ட வீட்டில் இருக்க இன்ஃபீரியர் மெட்டல்ஸ் எல்லாம் லேபுக்கு கொண்டு வரும்படி சொல்லுவான் அதுக்கு மேமனும் உடனடியாக ஓகே சொல்லுவான் அப்போ ஷியூர்லி மேமன் கிட்ட நீ உன்னையே முட்டால் ஆக்கிக்க போறேன்னு சொல்லும்போது அவன் அதை கண்டுக்கவே மாட்டான் ஷியூர்லி பிலாசபர் ஸ்டோனுங்கிறது பேஸ் மெட்டல்ஸை கோல்டாக மாற்றும்னு நம்பாததால் அவங்கிட்ட சப்டில் இயற்கையாக தங்கம் உருவாக ரொம்ப நாள் ஆகும் ஆனால் இந்த அல்கமிக்கல் ப்ராசஸ் மூலமாக சீக்கிரமாக தங்கத்தை உருவாக்க முடியும்னு சொல்லுவான் இருந்தாலும் ஷியூர்லி அதை நம்ப மாட்டான் அவங்க யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே சீட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு ஷியூர்லி நம்புவான் இப்படி சப்டிலும் ஃபேஸும் நல்லா கடுமையாக விவாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கே டோர் சைடில் டோல் காமன் வருவாங்க மேமன் அவங்கள பார்த்த உடனே சடனாக டோல் காமன் அங்கே இருந்து போயிடுவாங்க உடனே டால் காமனை பார்க்கணுங்கிற ஆர்வம் மேமனுக்கு வந்துடும் ஸோ ஃபேஸ் கிட்ட டால் காமனை பற்றி விசாரிப்பான் அவனும் டால் காமனை லார்ட்ஸோட சிஸ்டர்னு சொல்லுவான் அவங்களுக்கு அடிக்கடி வலிப்பு ஏற்படுறதுனால அதாவது ஃபிட்ஸ் ஏற்படுறதுனால அவங்கள ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக இங்கே அனுப்பி இருக்கிறதாவும் சொல்வான் உடனே மேமோனுக்கு அந்த பெண்ணை பார்க்கணுங்கிற ஆர்வம் அதிகரித்து அவனுடைய லஸ்ட்ஃபுல் தாட்ஸை தீர்த்துக்கணுங்கிறதுக்காக எவ்வளவு வேணாலும் பணம் கொடுக்க தயாராகவும் ஆகிடுவான் ஆனா ஷியூர்லி அங்க பெண் ஒருத்தி இருக்கிற விஷயத்த கேட்ட உடனே அந்த பிளேஸ்ல சீட்டிங் மட்டும் நடக்கல பிராத்தலும் நடக்குதுன்னு நினைச்சுக்குவான் அது மட்டும் அல்லாம டால் காமன் ஒரு பிராஸ்டிடியூட்டா இருப்பாளோன்னு சந்தேகப்படுவான் ஆனா மேமன் ஃபேஸ் கிட்ட லஞ்சம் கொடுத்து அந்த பெண்ணு கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்க சொல்லி கேட்பான் ஃபேஸும் ஓகே சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு நல்ல மைண்டு செட்டில் இருந்தால் தான் ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுவான்னு சொல்லுவான் பட் ஷியூர்லிக்கு மேமனோட இந்த வியூஸும் பிகேவியர்ஸும் சுத்தமாக பிடிக்காது ஃபேஸ் கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஒரு சர்வெண்ட் மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு வந்து தான் ஷியூர்லிக்காக கேப்டன் ஃபேஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு மெசேஜ் கொண்டு வந்திருக்கிறதாவும் இன்னும் ஹாஃப் அன் ஹவரில் டெம்பிள் சர்ச் கிட்ட ஷியூர்லிய கேப்டன் ஃபேஸ் மீட் பண்ண சொன்னதாகவும் சொல்வான் ஷியூர்லியும் அதுக்கு ஓகே சொல்லிட்டு தன்னோட மனசுக்குள்ளேயே அந்த கேப்டன் ஃபேஸை மீட் பண்ண போகும்போது ஸ்பானிஷ் ஜென்டில்மேன் மாதிரி பேசம் போட்டுட்டு போகணும்னு நினைப்பான் லேட்டரா ஷியூர்லி சப்டில் அண்டு ஃபேஸோட நடவடிக்கைகளில் சந்தேகம் இருந்ததால் அவங்கள பற்றி விசாரிக்கணும்னு முடிவு பண்ணுவான் ஷியூர்லி பிலாசபர் ஸ்டோனை நம்பாததால் ஃபேஸ் அவனுக்கு தவறான தகவலை கொடுத்து கேப்டன் ஃபேஸுங்கிற நேமில் மீட் பண்ணி எப்படியாவது அவனை ஏமாத்தணும்னு முடிவு பண்ணியிருப்பான் ஷியூர்லி அந்த இடத்த விட்டு போன உடனே மேமனும் பேஸ் மெட்டல்ஸை எடுத்துக்கிட்டு மதியம் வரதா சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுவான் லேட்டரா சப்டில் டால் காமனை பார்த்து மேமன் திரும்ப வரும்போது லாட்ஸோட சிஸ்டர் மாதிரி நடிக்கணும்னு சொல்லி வைப்பான் அடுத்ததா அனானியஸ்ங்கிற ஒரு அண்ணா பேப்டிஸ்ட் சப்டில் மீட் பண்றதுக்காக வருவான் அவனை ஆம்ஸ்டர்டம்ல இருக்க அவனுடைய சுப்பீரியர்ஸ் சப்டில எப்போ பிலாசபர் ஸ்டோனை கிரியேட் பண்ணி தருவேன்னு கேட்டு வர சொல்லி அனுப்பியிருப்பாங்க 
ஏற்கனவே சப்டல் அவங்களுக்கு பிலாசபர் ஸ்டோனை சீக்கிரமாக கிரியேட் பண்ணி தரதா ப்ராமிஸ் பண்ணியிருப்பான் அனானியஸை பார்த்த உடனே அவனுக்கு முன்னாடி சப்டில் நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கொடுக்குற மாதிரி ஃபேஸ்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருப்பான் பட் அனானியஸ் அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிற லாங்குவேஜை ஹில்தன் லாங்குவேஜா அதாவது மத சமயமற்ற லாங்குவேஜ்னு நினைப்பான் அனானியஸ் அவங்ககிட்ட பேசும்போது டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ்லையே ஆன்சரும் பண்ணுவாங்க இதனால் அனானியஸ் ரொம்ப எரிச்சலாகிடுவான் சப்டில் அனானியஸ் கிட்ட நிலக்கரி வாங்கணும்னு பணம் கேட்கும்போது ஏற்கனவே நிறைய பணம் தந்தாச்சுன்னு சொல்லி அனானியஸ் பணம் தர மறுத்துடுவான் கோபப்பட்ட சப்டில் அனானியஸை பார்த்து அனபாப்டிஸ்ட் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள தன்னை வந்து பார்க்கணும்னு மேலும் கேட்கிற பணத்தை தரலைன்னா இந்த அல்கமிக்கல் ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன்னு அப்படி பண்ணுனா ஃபிலாசபர் ஸ்டோன் அனபாப்டிஸ்டுக்கு கிடைக்காதுன்னு சொல்வான் உடனே அனானியஸ் கோபத்தோட அந்த பிளேஸை விட்டு போயிடுவான் லேட்டரா அந்த ஹவுஸுக்கு ட்ரக்கர் செகண்ட் டைமா வருவான் ட்ரக்கர் சப்டில் கிட்ட ஒரு லக்கி சைன் வேணும்னு கேட்பான் அது அவனுக்கு செல்வ வளத்தை கொடுக்கும்னு நம்புவான் சப்டில் அதை ரெடி பண்ணி தந்த உடனே ட்ரக்கர் தான் வாங்கி வந்த டொபோக்கோவை சப்டிலுக்கும் ஃபேஸுக்கும் தருவான் லேட்டரா ஃபேஸ் ட்ரக்கர் கிட்ட பெயிண்டிங் பண்ண கிளாத் ஒன்னை வாங்கி வர சொல்லி கேட்பான் ட்ரக்கரும் தான் வாங்கி வரதா ப்ராமிஸும் பண்ணுவான் அப்போ ட்ரக்கர் அவங்க கிட்ட அவனுடைய சொந்தக்காரங்களான ரிச் விடோ லேடியும் அவளுடைய யங் பிரதரும் அவனுடைய வீட்டுக்கு வந்து இருக்கிறதா சொல்வான் அதோட அந்த விடோ லேடி அவளுடைய ஃபார்ச்சூனை தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறதாவும் அவளுடைய யங் பிரதர் குவாரலிங்கை லேர்ன் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறதாவும் சொல்வான் இதை கேட்ட உடனே ஃபேஸ் அவங்க ரெண்டு பேரையும் தன் கிட்ட கூட்டி வர சொல்லி சொல்வான் அவங்க எதிர்பார்க்கிற விஷயங்களை சொல்லி தரது மட்டுமல்லாம அந்த விடோ லேடிக்கு இங்க வர்றது மூலமா மறுபடியும் மேரேஜ் ஆக சான்சஸ் இருக்குன்னு சப்டில் சொல்லுவான் ட்ரக்கரும் முடிஞ்ச வர அவங்கள இங்க கூட்டி வர ட்ரை பண்றேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுவான் ட்ரக்கர் அங்க இருந்து போன உடனே சப்டிலும் ஃபேஸும் அந்த ரிச் லேடிய மேரேஜ் பண்ணிக்க விரும்புவாங்க பட் ஃபைனலா ரெண்டு பேர்ல யார் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம்ங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கலாம்னு நினைப்பாங்க மேலும் டால் காமனுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சா பொறாமப்பட்டு அவங்க பிளானை ஸ்பாயில் பண்ணிடுவான்னு இந்த விஷயத்த அவளுக்கு தெரியாம பார்த்துக்கணும்னு நினைப்பாங்க சப்டில் அனானியஸ் மூலமா அனபாப்டிஸ்டிஸ்க்கு வார்னிங் கொடுத்ததால ட்ரிபுலேஷன் அனானியஸ கூட்டிக்கிட்டு சப்டில்ல மீட் பண்றதுக்காக வரலாம்னு முடிவு பண்ணுவான் பட் ஆல்ரெடி அனானியஸ சப்டில் கேவலப்படுத்தினனால அனானியஸ் வரமாட்டேன்னு சொல்லுவான் இருந்தாலும் சப்டில் எப்போதுமே ஃபயர் பக்கத்திலேயே வேலை செய்யறதால அவன் கோபத்தோட தான் இருப்பான்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்தி தன் கூட அனானியஸ கூட்டிக்கிட்டு போவான் ட்ரிபுலேஷனையும் அனானியஸையும் பார்த்த சப்டில் நல்ல வேலை சரியான நேரத்துக்குள்ள வந்துட்டீங்க இன்னும் கொஞ்சம் லேட் பண்ணி இருந்தா ஒட்டுமொத்த அல்கமிக்கல் ப்ராசஸையும் உடச்சு டேமேஜ் பண்ணி இருப்பேன் நீங்க கேட்ட பிலாசபர் ஸ்டோனும் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காதுன்னு சொல்வான் தென் ட்ரிபுலேஷன் அனானியஸ் நடந்துகிட்ட விதத்துக்காக சப்டில் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அவன் கேட்டு இருந்த பணத்தையும் கொடுப்பான் மேலும் ட்ரிபுலேஷன் கிட்ட சப்டில் ஆர்பன்ஸுக்கு சொந்தமானதுன்னு சொல்லி காப்பர் பிராஸ் டின் போன்றவற்றால் செய்யப்பட்ட குட்ஸை வாங்கிக்க சொல்லியும் கேட்பான் அதையும் ட்ரிபுலேஷன் தான் வாங்கிக்கிறதா சொல்லுவான் ஆனா உண்மையிலேயே அந்த சரக்குகள் எல்லாம் மேமன் தங்கமா மாத்துறதுக்காக சப்டில் கிட்ட கொடுத்ததா இருக்கும் அடுத்ததா சப்டில் அந்த பிலாசபர் ஸ்டோனோட பெனிஃபிட்ஸ ட்ரிபுலேஷன் கிட்ட சொல்வான் அந்த பிலாசபர் ஸ்டோன் மூலமா நிறைய நண்பர்களையும் சிறந்த மனிதர்களையும் உங்க பக்கம் கொண்டு வர முடியும்னு சொல்வான் அது மட்டுமல்லாம ஒன்ஸ் அனபாப்டிஸ்ட் பிலாசபர் ஸ்டோனை உரிமையாக்கிட்டா அவங்களால ஆடியன்ஸ சுலபமா அவங்க பக்கம் கவர்ந்திருக்க முடியும்னு சொல்வான் அதனால் அனபாப்டிஸ்ட் இனிமேல் மக்களை கவர்ந்திழுக்கிறதுக்காக எந்த ஒரு போலியான செயல்களையும் நேர்மையற்ற செயல்களையும் செய்ய வேண்டியது இல்லைன்னு சொல்வான் அதோட பிலாசபர் ஸ்டோனுக்கு இயற்கையாகவே அதிசய சக்திகள் இருக்கிறதாவும் அதுக்கு ஏஞ்சல்ஸோட பவர் இருக்கிறதாவும் அதனால் அதனோட கம்பேர் பண்ணும்போது மற்ற பொருட்கள் எல்லாம் ஒர்த்துலஸ்ன்னு சொல்வான் இப்படி சப்டில் பிலாசபர் ஸ்டோனை பற்றி புகழ்ந்து பேசும்போது அனானியஸ் இடையில சில எதிர்ப்புகளை சொல்ல ட்ரை பண்ணுவான் ஆனா ட்ரிபுலேஷன் அவனை பேச விட மாட்டான் ஏன்னா அவன் சப்டில ஒரு நல்ல மனநிலையோட இருக்கணும்னு நினைப்பான் அதன் மூலமா சப்டில் கிட்ட இருந்து பிலாசபர் ஸ்டோனை ஈஸியா வாங்கிடலாம்னு நினைப்பான் 
then subtle tribulation ayum ananias ayum inside la irundha andha things list eduthuka solli solva melo andha porutkala vaangikiradhu moolama arpans ku nanma kadaikum nu solva அந்த பொருட்களை வாங்கிக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த திங்ஸை சப்டல் கிட்டையே கொடுத்துட்டு போனா அந்த பேஸ் மெட்டல்ஸை கோல்டா மாத்திடுவேன்னு சொல்வான் அதோட தான் பிலாசபர் ஸ்டோனை சில மாதங்கள்லயே கண்டுபிடிச்சிடுவேன்னு சொல்வான் இதையெல்லாம் கேட்ட ரெண்டு அனபாப்டிஸ்டும் சாட்டிஸ்பைடா ஃபீல் பண்ணுவாங்க அது மட்டுமல்லாம அவங்களுக்கு பணம் தேவைப்பட்டா தான் டச்சு டாலர்ஸ தயாரிச்சு கொடுக்கறதாவும் சொல்வான் அப்போ ட்ரிபுலேஷன் டச்சு டாலர்ஸை மின்ட் பண்ணுறதுனால ஏதும் ப்ராப்ளம் வராதான்னு கேட்பான் பட் சப்டல் மின்ட்டிங்கும் கேஸ்டிங்கும் டிஃப்ரெண்ட்டானது காயின்ஸை மின்ட்டிங் பண்ணுறது தான் குற்றம் ஆனால் கேஸ்டிங் பண்ணுறது குற்றம் இல்லைன்னு சொல்வான் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷனில் சாட்டிஸ்ஃபைடான ட்ரிபுலேஷன் தன்னோட ஹோலி ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட டாலர்ஸை கேஸ்டிங் பண்ணுற விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறதா சொல்லிட்டு ஆர்பன்ஸோட குட்ஸுக்குன்னு சொல்லி சப்டல் கிட்ட நூறு மார்க்ஸையும் பே பண்ணிட்டு பிலாசபர் ஸ்டோன் சீக்கிரமே கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையோட அங்க இருந்து ட்ரிபுலேஷனும் அனானியஸும் போவாங்க அதே சமயத்துல பேஸ் கேப்டன் வேசத்துல ஷியூர்லியை மீட் பண்றதுக்காக டெம்பிள் சர்ச்சுக்கு போன இடத்துல ஷியூர்லியை மீட் பண்ணலைன்னும் பட் ஒரு ஸ்பானிஷ் கவுண்ட மீட் பண்ணினதாவும் சப்டல் கிட்ட பேஸ் சொல்லுவான் மேலும் அந்த ஸ்பானிஷ் கவுண்ட அவங்களுடைய ஹவுஸுக்கு இன்வைட் பண்ணினதாகவும் அவனுடைய லஸ்ட்ஃபுல் தாட்டை டால் காமன் மூலமாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது மூலமாக நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம்னு சொல்வான் இருந்தாலும் ஷியூர்லி கிட்ட இருந்து பணம் வாங்க முடியாமல் போச்சேன்னு சப்டல் ஃபீல் பண்ணுவான் பட் ஸ்பானிஷ் கவுண்ட் வரப்போகிறதை நினச்சி சந்தோஷப்படுவான் அதனால் சப்டல் டால் காமன் கிட்ட வரப்போகிற கெஸ்ட்டை வரவேற்க தயாராக இருன்னு சொல்வான் ஃபேஸ் டால் காமன் கிட்ட அன்றைய நாள் ரொம்ப லக்கியான நாள்னு மேமன் டேப்பர் ட்ரக்கர் அனபாப்டிஸ்ட் போன்றவங்க கிட்ட இருந்து அதிக பணம் சம்பாதிச்சதாகவும் இப்போ ஸ்பானிஷ் கவுண்ட் வேற வரப்போறதாகவும் சொல்வான் அப்போ சப்டல் ஃபேஸ் கிட்ட ஆல்ரெடி அனபாப்டிஸ்ட் கிட்ட செல் பண்ண பொருட்களை வேற யார்கிட்டையாவது செல் பண்ண முடியுமான்னு பாருன்னு சொல்வான் உடனே ஃபேஸும் அந்த பொருட்களை எல்லாம் டேப்பர் கிட்ட விற்க முடியும்னு சொல்வான் இப்படி ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டே ஸ்பானிஷ் கவுண்டோட வருகைக்காக ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க மேலும் அவங்க ட்ரக்கர் ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி ரிச் விடோ லேடியையும் அவளுடைய பிரதரையும் கூட்டி வருவான்னு வெயிட் பண்ணுவாங்க அந்த டைம்னு பார்த்து டேப்பர் குயின் ஆஃப் ஃபைரிஸை மீட் பண்ணணும்னு அங்கே வருவான் அதே டைமில் ட்ரக்கரும் அந்த ரிச் விடோ லேடியோட பிரதரான கேஸ்ட்ரில் கூட்டிக்கிட்டு வருவான் உடனடியா ஃபேஸ் கேஸ்ட்ரல் கிட்ட போய் சப்டில் குவாரலிங்கை டீச் பண்ணுறதுல அனுபவசாலின்னும் அது மட்டும் அல்லாமல் ரிச் விடோ லேடிஸுக்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்கிறதுல ராசியான பர்சன்னும் புகழ்ந்து பேசுவான் இதை கேட்ட கேஸ்ட்ரல் உடனடியாக தாம் போய் தன்னோட விடோ சிஸ்டரை கூட்டி வரேன்னு போவான் கேஸ்ட்ரல் அங்கே இருந்து போன உடனே ஃபேஸ் ட்ரக்கர் கிட்ட போய் சப்டில்லால் அந்த ரிச் விடோ லேடியை உனக்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்க முடியும்னு சொல்வான் பட் அதுக்காக ஒரு டமாஸ்கு சுவிட்டை அதாவது ஒரு பர்ஃபெக்டான ட்ரெஸ்ஸை சப்டிலுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு சொல்வான் ஸோ ட்ரக்கரும் அந்த மாதிரியான ட்ரெஸ்ஸை வாங்கிறதுக்காக அந்த பிளேஸில் இருந்து போயிடுவான் அதே சமயத்தில் டேப்பர் குயின் ஆஃப் ஃபேரிஸை மீட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் அப்போது சப்டில் குயின் ஆஃப் ஃபேரிஸோட ப்ரிஸ்ட் மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு அங்கே வருவான் தென் சப்டிலும் ஃபேஸும் சேர்ந்து டேப்பரோட கண்களை ஒரு துணியால் கட்டி பார்க்க முடியாதபடி பண்ணிடுவாங்க அவங்க குயின் ஆஃப் ஃபயரி சொன்ன மாதிரி தான் செய்யறோம்னு சொல்லிட்டு டேப்பர் கிட்ட இருக்க எல்லா பொருட்களையும் தூக்கி எறின்னு சொல்வாங்க ஸோ டேப்பர் அவங்கிட்ட இருந்த பர்ஸ் ஹேண்ட் கர்ச்சிஃப் காயின்ஸ் சில்வர் பிரஸ்ட் சீல் போன்றவற்றை தூக்கி போட்டுருவான் தென் ஃபேஸும் செப்டிலும் ஃபேரிஸோட வாய்ஸ் மாதிரியே மிமிக்ரி பண்ணி டேப்பரை சுற்றி ஃபேரிஸ் இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ண வைப்பாங்க அப்போ டேப்பர் எப்போ என்ன குயின் ஆஃப் ஃபேரிஸ் கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைப்பீங்கன்னு கேட்பான் அதுக்கு சப்டில் ஃபேரிஸ் இப்போ டின்னர்ல இருக்கிறதாவும் டேப்பருக்காக ஃபேரிஸோட ஓன் பிளேட்டை அனுப்பி இருக்கிறதாவும் கூடிய சீக்கிரமே டேப்பரை மீட் பண்ண போறதாவும் சொல்வான் இப்போ டால் காமன் அங்க வந்து சார் எபிக்யூர் மேமன் அங்க வந்துகிட்டு இருக்கிறதா சொல்வாங்க உடனடியா டேப்பரை அங்க இருந்து அகற்றணுங்கிறதுக்காக அவனுடைய வாயில ஜிஞ்சர் பிரெட்டை வச்சு அமுக்கி அவனை டாய்லெட்குள்ள உட்கார வச்சிடுவாங்க மேலும் இன்னும் ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள குயின் ஆஃப் ஃபேரிஸ் டேப்பரை மீட் பண்ண வரப்போறதாவும் அதனால அமைதியா இருன்னு சொல்லிடுவாங்க 
தென் ஃபேஸ் மேமனை மீட் பண்ணி சப்டலோட அல்கமிக்கல் ப்ராசஸ் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் இருக்கிறதாவும் கூடிய சீக்கிரமே உன்னோட பேஸ் மெட்டல்ஸை எல்லாமே தங்கமாக மாற்றிடலாம்னு சொல்வான் பட் மேமன் அவன் கதவு கிட்ட பார்த்த அந்த பெண்ணை மீட் பண்ணணுங்கிற ஆர்வத்திலேயே இருப்பான் ஸோ அவளை பற்றி ஃபேஸ் கிட்ட விசாரிப்பான் ஃபேஸும் மேமனோட நேர்மையையும் பெருந்தன்மையையும் அந்த பெண்கிட்ட எடுத்து சொன்னதால் உங்களை மீட் பண்ண ரொம்ப ஏக்கத்தோடு அந்த பெண் வெயிட் பண்ணுறதா சொல்வான் பட் அந்த பெண்ணை மீட் பண்ணும்போது ரிலீஜியஸ் பற்றி பேச வேண்டாமனும் அப்படி பேசுனா அவ உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவளுக்கு ஃபிட் ஆஃப் மேட்னஸ் ஏற்பட்டு வயலண்ட்டாக மாற ஆரம்பிச்சுடுவான்னு சொல்வான் உடனே மேமன் அந்த பெண்ணை மீட் பண்ண போகிற சந்தோஷத்தில் அந்த பெண்ணோட பெட்ரூமில் இருக்கிற மாதிரி நினச்சி பார்ப்பான் அதோட ஃபிலாசபர் ஸ்டோன் அவனோட கைக்கு கிடைச்ச உடனே அந்த பெண்ணை தங்கத்தாலேயே குளிப்பாட்டலாம்னு நினப்பான் அப்போது டால்காமன் ரொம்ப ரிச்சாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு மேமன் முன்னாடி வருவாங்க மேமன் அவளுடைய ட்ரெஸ்ஸில் கிஸ் பண்ண பர்மிஷன் கேட்கும்போது அவளோ அவளுடைய உதட்டிலையே கிஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்வா டால்காமன் மேமன் கிட்ட தான் இங்கே அஸ்ட்ராலஜி கெமிஸ்ட்ரி போன்றவற்றை லேர்ன் பண்ணிக்கலாம்னு சப்டில் கிட்ட வந்ததாக சொல்லும்போது மேமன் உன்ன மாதிரி அழகான பெண்கள் இந்த மாதிரி டார்க் சப்ஜெக்ட்ஸை படிக்கிறது தனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்வான் மேலும் அவன் போட்டிருந்த டைமண்ட் ரிங்கை அவளுடைய கைவிரலில் போட்டு விடுவான் அதோட அவளோட பர்மனண்ட்டான ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கணுங்கிற ஆசையவும் சொல்வான் அப்போ ஃபேஸ் அங்கே என்ட்ரி ஆகி மேமனோட வாய்ஸ் கொஞ்சம் லவுடாக இருக்கிறதால அதை சப்டில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேரையும் அப்ஸ்ட்ரைஸில் இருக்க ஒரு ரூமுக்கு அனுப்பி வச்சுடுவான் தென் கேஸ்ட்ரில் அவனுடைய சிஸ்டர் டேம் பிளான்ட்டை கூட்டிக்கிட்டு அதாவது அந்த ரிச் விடோ லேடியை கூட்டிக்கிட்டு அங்கே வருவான் சப்டில் அவங்கள வெல்கம் பண்ணி கேஸ்ட்ரலுக்கு எக்ஸலண்ட்டான குவாரலிங் ஆர்ட்டை கற்று தரதா சொல்வான் தென் டேம் பிளைண்ட்டை பார்த்து அவளை கிஸ் பண்ணிட்டு சீக்கிரமாகவே ஒரு ஃபேமஸான லேடியாக மாற போகிறதா சொல்வான் அப்போது கேஸ்ட்ரில் சப்டில் கிட்ட எப்படி என்னோட சிஸ்டர் கிரேட்டான லேடியாக மாற போகிறதா சொல்கிறீங்கன்னு கேட்கும்போது தனக்கு ஃபோர்கட்டில் இருக்க கோடுகளையும் லிப்ஸில் இருக்க ரேகைகளையும் ரீட் பண்ணி ஜோதிடம் சொல்ல தெரியும்னு சொல்வான் அது மட்டும் இல்லாமல் தான் நிறைய தடவை கிஸ் பண்ணுறது மூலமாக ஒரு ப்ராப்பரான ஜட்மெண்ட்டுக்கு வர முடியும்னு சொல்வான் இதை கேட்ட டேம் பிளான்ட் தான் ஒரு கிரேட்டான லேடியாக மாற போகிற சந்தோஷத்தில் சப்டில் தன்னை கிஸ் பண்ணுறதுக்காக முழு மனதோடு சம்மதிப்பாங்க அப்போது ஃபேஸ் அங்கே வந்து ஸ்பானிஷ் கவுண்ட்டு வர்றதாக இன்ஃபார்ம் பண்ணுவான் உடனே சப்டில் அந்த ரிச் விடோ லேடியையும் அவளுடைய பிரதரையும் தான் கண்டுபிடிச்ச இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை காட்டுறதா ப்ராமிஸ் பண்ணி அப்ஸ்ட்ரைஸில் இருக்க ஒரு ரூமில் இருக்க வச்சுடுவான் ஷியூர்லி சப்டில் மீட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க ஸ்பானிஷ் கவுண்ட் வேசத்தில் வருவான் அதோட தனக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் தெரியாத மாதிரியும் ஸ்பானிஷ் லாங்குவேஜ் மட்டுமே தெரியற மாதிரியும் நடிப்பான் ஷியூர்லி உண்மையான ஸ்பானிஷ் கவுண்ட்னு நினச்சி அவனுக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் தெரியாதுன்னு சப்டிலும் ஃபேஸும் அவனை இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்லேயே கிண்டல் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவனுடைய அப்பியரன்ஸை பார்த்து கிண்டல் பண்ணி சிரிப்பாங்க மேலும் அவன்கிட்ட இருக்க பொருட்களை ராபரி பண்ண போகிறதா அவன்கிட்டையே இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே ஃபேஸ் ஸ்பானிஷ் கவுண்ட்டை அந்த ஹோமுக்கு இன்வைட் பண்ணும்போது பியூட்டிஃபுல்லான உமனை ப்ரொவைட் பண்ணுறதா சொல்லி இருப்பான் ஸோ ஃபேஸும் சப்டிலும் அவனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க டால்காமன் மேமனோட இருக்கிறதால அவங்களுக்கு வேறு ஆளும் இருக்காது அந்த டைமில் ஸ்பானிஷ் கவுண்ட் அமைதியை இழந்து தனக்கு உடனே ஒரு லேடி வேணும்னு அவசரப்படுவான் ஸோ சப்டிலும் ஃபேஸும் அந்த ரிச் விடோ லேடி கிட்ட ஸ்பானிஷ் கவுண்ட் கூட ஒரு இரவு தங்க சொல்லி கேட்கலாம்னு முடிவு பண்ணுவாங்க அவங்களில் யாராவது ஒருத்தர் அந்த லேடியை மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சிருந்தாலும் அந்த டைமில் அவங்க ரிச்சான கஸ்டமரை இழந்துடக்கூடாதுன்னு நினப்பாங்க ஸோ சப்டில் ஃபேஸ் கிட்ட அந்த ரிச் விடோ லேடியை ஸ்பானிஷ் கவுண்ட்டோட செக்ஸ் வச்சுக்கிட்டா அவர் சீக்கிரமே உன்னை மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு உன்னை கவுண்டஸாக மாற்றிடுவார்னு சொல்லலாம்னு சொல்லுவான் சப்டில் விடோ லேடிகிட்ட பேசி சம்மதம் வாங்கலாம்னு நினைக்கும்போது ஃபேஸ் அவளுடைய பிரதர் காஸ்ட்ரில்ட்ட போய் இந்த விஷயங்களை பற்றி சொல்லுவான் சப்டில் அங்கே போய் பார்க்கும்போது ஆல்ரெடி ஃபேஸ் அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் இந்த விஷயத்தை சொல்லியிருப்பான் பட் அந்த ரிச் விடோ லேடி தனக்கு ஸ்பானியர்ஸை பிடிக்காதுன்னு அவங்க எல்லோரும் இங்கிலாண்டுக்கு ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் ஸ்பானிஷ் ஆர்மடா மூலமாக வந்ததாகவும் சொல்வாங்க பட் அவளுடைய பிரதர் கேட்டுக்கிட்டதால் அந்த ரிச் லேடி ஸ்பானிஷ் கவுண்ட் கூட இருக்க சம்மதம் சொல்வாங்க லேட்டராக ஸ்பானிஷ் கவுண்ட் அந்த ரிச் விடோ லேடிக்கு நிறைய காம்ப்ளிமெண்ட்ஸை கொடுத்து வேறு ஒரு ரூமுக்கு கூட்டி
தென் சப்டில் கேஸ்ட்ரலுக்கு ஆர்ட் ஆஃப் குவாரலிங்கை டீச் பண்ணி கொடுக்கறதா சொல்லுவான் அது மட்டும் அல்லாம அவனுடைய சிஸ்டர் கூடிய சீக்கிரமே ஸ்பானிஷ் கவுண்டஸா மாற போறதாவும் சொல்வான் இத கேட்ட கேஸ்ட்ரல் இதன் மூலமா தன்னோட ஃபேமிலிக்கு கௌரவம் கிடைக்க போறதா நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவான் ஃபேஸ் கிட்ட இருந்து மெசேஜ் கிடைச்ச உடனே டால் காமன் அவளுக்கு ஃபிட் ஆஃப் மேட்னஸ் வந்த மாதிரி நடிக்க ஆரம்பிச்சு இன்காகரண்டா அலெக்சாண்ட்ரா பற்றியும் கிரேட் ஜென்ரல்ஸை பற்றியும் ஜூயிஸை பற்றியும் ஆன்சியன்ட் பேகன்ஸ் கிரீக்ஸை பற்றியும் பேச ஆரம்பிச்சுடுவா குழப்பமடைஞ்ச மேமன் அவன் நடிக்கிறான்னு தெரியாமலே அவளை சரிப்படுத்த ட்ரை பண்ணுவான் அப்போ ஃபேஸ் அங்க வந்து ஒன்னும் தெரியாத மாதிரி என்ன ஆச்சுன்னு கேட்பான் மேமன் டால் காமனுக்கு ஃபிட் ஆஃப் மேட்னஸ் வந்துட்டதா சொல்லும் போது நான் உன் கூட டால் காமனை அனுப்புன விஷயம் சப்டிலுக்கு தெரிஞ்சா கோபப்படுவார்னு சொல்வான் திடீர்னு அங்க சப்டில் என்ட்ரி ஆகி இங்க என்ன நடக்குதுன்னு கேட்பான் அந்த பிளேஸ்ல இருந்து ஃபேஸ் நைஸா எஸ்கேப் ஆகிடுவான் சப்டில் மேமன் கிட்ட அல்கமிக்கல் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்க இந்த புனிதமான இடத்துல இப்படிப்பட்ட தவற செஞ்சதுனால இந்த இடத்தோட புனித தன்மை கெட்டு போய் ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடியே அல்கமிக்கல் ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆகிட்டதா சொல்லுவான் மேலும் அதனால பிலாசபர் ஸ்டோன் கிடைக்க ஒரு மாதத்துக்கு மேல லேட் ஆகும்னு சொல்வான் மேமன் சப்டில் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க ட்ரை பண்ணும் போது சப்டில் அவனால இந்த இடத்தோட புனித தன்மை கெட்டு போயிட்டதா கடுமையா திட்டுவான் அப்போ லேபுக்குள்ள இருந்து ஒரு பலமான வெடி விபத்து நடந்த சப்தம் கேட்கும் உடனடியா அங்க ஃபேஸ் ஓடி வந்து எதிர்பாராத விபத்துனால லேப்ல இருந்த பொருட்கள் எல்லாமே வெடிச்சு செதறி அவங்களுடைய ஒட்டுமொத்த ஒர்க்கும் ஸ்டாப் ஆகிட்டதா சொல்லுவான் இதை கேட்ட உடனே சப்டில் மயக்கம் போட்டு கீழே விழ மாதிரி விழுந்துடுவான் மேமன் நடந்த தவறுகளுக்கு எல்லாம் தான் தான் காரணம்னு சொல்லி புலம்புவான் அப்போ சப்டில் மயக்கம் தெளிஞ்சு எழுந்து மறுபடியும் மேமனா திட்டுவான் மேமன் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு ஃபேஸ் கிட்ட பிலாசபர் ஸ்டோன்ல ஏதாவது மிச்சம் மீதி இருக்கான்னு கேட்பான் ஃபேஸ் எந்த பொருளும் மீதம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பேட்லாம் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நூறு பவுண்ட்ஸ் டொனேஷன் கொடுக்கறது மூலமா சில பொருட்கள் கிடைக்கும்னு சொல்வான் மேமனும் தான் நூறு பவுண்ட்ஸ் தரதா ஒத்துக்குவான் மேமன் அங்க இருந்து போன உடனே ஃபேஸும் சப்டலும் அவனை ஏமாத்தினதை நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க தென் சப்டில் ஃபேஸ போய் ஸ்பானிஷ் கவுண்ட் கிட்ட இருக்க விடோ லேடிய கூட்டி வர சொல்லுவான் மேலும் ஸ்பானிஷ் கவுண்ட் கூட டால் காமன் அனுப்பி இருந்தா அவ ஸ்பானிஷ் கவுண்டோட பாக்கெட்ட எம்டி ஆக்கி இருப்பான்னு நினைப்பான் அதே சமயத்துல ஸ்பானிஷ் கவுண்டா வேஷம் போட்டு இருந்த ஷியூர்லி அந்த ரிச் விடோ லேடி கூட எந்தவித செக்ஸுவல் இன்டர்கோர்ஸ்லயும் ஈடுபடாம அங்க நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் போலியானதுன்னும் ஃபேஸும் சப்டலும் ஏமாற்றுக்காரங்கன்னு சொல்லி இருப்பான் அதோட ஒரு ஸ்பானிஷ் மேனோட செக்ஸ் வச்சுக்க ஒத்துக்கிட்டதுக்காக அந்த ரிச் விடோ லேடிய திட்டுவான் மேலும் தான் அந்த லேடிய மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லுவான் அப்போ சப்டில் அங்க வந்து ஸ்பானிஷ் கவுண்ட் கிட்டையும் அந்த ரிச் விடோ லேடி கிட்டையும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணீங்களான்னு கேட்பான் பேசிட்டு இருக்கும் போதே சப்டில் ஸ்பானிஷ் கவுண்டோட பாக்கெட்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னு சர்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான் பட் ஸ்பானிஷ் கவுண்டா இருக்க ஷியூர்லி சப்டில அடிச்சு கீழே தள்ளிடுவான் மேலும் தான் ஒரு ஸ்பானிஷ் கவுண்ட் இல்ல ஷியூர்லிங்கிற உண்மையையும் அங்க காட்டிக்குவான் அதோட சப்டில் அண்டு ஃபேஸும் சீட்டிங் பண்றதாவும் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ எல்லாம் வெளிக்கொண்டு வர போறதாவும் சொல்வான் நடக்கிற விஷயங்களை எல்லாம் பார்த்த ஃபேஸ் தானும் சப்டிலும் ஆபத்தான நிலையில இருக்கிறதாவும் போலீஸால கைது செய்யப்படலாம்னு புரிஞ்சுக்குவான் சோ உடனடியா காஸ்ட்ரல் இருக்க ரூமுக்கு போய் அவனோட குவாரலிங் திறமைய டெஸ்ட் பண்ண போறதா சொல்லி அந்த ஸ்பானிஷ் கவுண்ட் கூட குவாரல் பண்ண சொல்லுவான் அவனும் நிறைய அப்யூசிவான லாங்குவேஜ்ல பேசி ஷியூர்லி கூட சண்டை போடுவான் ரிச் விடோ லேடி ஷியூர்லிக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசும்போது ஃபேஸ் ஷியூர்லிய பார்த்து ஸ்பானிஷ் கவுண்டா வேஷம் போட்டு அந்த ஹவுஸ்ல இருக்க எல்லோரையும் சீட் பண்ணிட்டதா சொல்லுவான் சோ காஸ்ட்ரில் உடனடியா அவனோட சிஸ்டரான விடோ லேடிய அடிச்சு அவளை அமைதியா இருக்க சொல்லி சொல்லுவான் அந்த சமயத்துல ட்ரக்கரும் அங்க வருவான் ஏன்னா அவன்கிட்டையும் ஃபேஸ் விடோ லேடிய அவனுக்கு மேரேஜ் பண்ணி வைக்கிறதா ஏற்கனவே சொல்லி இருப்பான் ட்ரக்கரும் விடோ லேடிய மேரேஜ் பண்ணிக்க ஆசைப்பட்டதால அவனையும் ஷியூர்லிய திட்ட சொல்லி சப்டில் சொல்லுவான் சோ ட்ரக்கரும் தங்கிட்ட ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி வாங்கின டொபோக்கோவுக்கு இன்னும் பணம் தரலைன்னும் அதனால அவனை சீட்டர்னு சொல்லி திட்டுவான் அப்போ ஃபேஸ மீட் பண்ண வந்த அனானியஸும் ஷியூர்லிய ஹீத்தன் டெவில்னு சொல்லி திட்டுவான் சோ ஷியூர்லி தன்னை சுற்றி எனிமீஸ் இருக்காங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வீட்டுல இருந்து போயிடுவான் அவனை ஃபாலோ பண்ணி கேஸ்ட்ரலும் போவான் பட் அவன் திரும்ப வரமாட்டான் 
அப்போ ஃபேஸ் ட்ரக்கர்கிட்ட அந்த ரிச் விடோ லேடியை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பானிஷ் கவுண்ட் வேஷத்தில் வர சொல்லுவான் பட் ஆல்ரெடி ஃபேஸ் கேட்டுக்கிட்டதால் அவன் ஒரு டெமாஸ்க் சியூட்டை வாங்கி வந்திருப்பான் ஸோ மறுபடியும் அவன் ஒரு ஸ்பானிஷ் ட்ரெஸ்ஸை வாங்கிறதுக்காக வெளியே போயிடுவான் அப்போது அங்கே அனானியஸ் வந்து சப்டில் மீட் பண்ணி தன்னுடைய ஆர்கனைசேஷன் மெம்பர்ஸ் காயினை கேஸ்டிங் பண்ணுறது சட்டத்துக்கு முறையான செயல் தான் சொன்னதாக சொல்லி காயின்ஸை கேஸ்டிங் பண்ணி தர சொல்லி சொல்வான் பட் சப்டில் காயின்ஸை கேஸ்டிங் பண்ணுற விஷயம் போலீஸுக்கு தெரிஞ்சால் தானும் தன்னோட அசிஸ்டன்ஸும் ஜெயிலுக்கு போக நேரிடும்னு சொல்லி செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிடுவான் லேட்டராக ஃபேஸ் சப்டில் கிட்ட ஷியூர்லி அடையாளமே தெரியாத அளவுக்கு திறமையாக வேஷம் போட்டு இருந்ததாக சொல்வான் அதோட ட்ரக்கர் வாங்கி வந்த கிளாத்தை அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு அவன் ஸ்பானிஷ் ட்ரெஸ்ஸை வாங்க வெளியே போய் இருக்கிறதாகவும் சொல்வான் மேலும் ஃபேஸ் அந்த ஸ்பானிஷ் ட்ரெஸ்ஸை வியர் பண்ணிக்கிட்டு அந்த விடோவை இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறதாகவும் சொல்வான் அப்போது சப்டிலும் அந்த விடோ ஒரு ஹானஸ்டான உமன்னு ப்ரூவ் பண்ணால் தானும் மேரேஜ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்வான் பட் ஃபேஸ் சப்டில் கிட்ட ஏற்கனவே அந்த விடோ லேடியை மேரேஜ் பண்ணிக்க டிமாண்ட் பண்ண மாட்டேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணி இருக்கிறதா சொல்லி ட்ரை பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லிடுவான் அப்போ டால் காமன் ரொம்ப படபடப்போடு அங்கே வந்து சப்டில் அண்டு ஃபேஸ் கிட்ட அந்த வீட்டோட ஓனர் அங்கே வந்துட்டதாகவும் அவரோட நெய்பர்ஸோட வெளியே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறதாகவும் சொல்வா அந்த வீட்டோட ஓனர் லவ் வீட் யாரும் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் அங்கே வந்திருப்பான் ஃபேஸ் உடனடியாக அங்கே டேஞ்சரஸான சுச்சுவேஷன் நிலவிக்கிட்டு இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் உடனடியாக ஒரிஜினல் ஷேப்பான ஜெர்மி பெட்லராக மாறணும்னு சொல்லுவான் மேலும் சப்டிலையும் ஃபேஸையும் அங்கே இருக்க திருடின பொருட்களை எல்லாம் ரெண்டு ட்ரங்க் பெட்டியில் பேக் பண்ண சொல்லுவான் அதோட ஃபேஸ் தன்னோட மாஸ்டரை ஹவுஸுக்கு வெளியவே வச்சு அந்த நாள் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லுவான் மேலும் அந்த கேப்பில் அவங்க ரெண்டு பேரையும் கிளம்பி ஒரு ஷிப் மூலமாக ராட்கிளிஃபுக்கு போயிட சொல்லுவான் மேலும் அடுத்த நாள் தான் வந்து அந்த பிளேஸில் மீட் பண்ணுறதா ப்ராமிஸும் பண்ணுவான் ஃபைனலாக ஃபேஸ் அவங்க திருடின பொருட்களை எல்லாம் ராட்கிளிஃபில் வச்சு பிரிச்சுக்கலாம்னு மேமன் கொடுத்த பொருட்களை முடிஞ்ச வரை ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறதாவும் சொல்லுவான் சப்டிலும் டால் காமனும் அங்கே இருக்க திங்ஸை பேக் பண்ணுறதுல பிஸியாக இருப்பாங்க லவ் வீட் கிட்ட அவனோட நெய்பர்ஸ் அந்த வீட்டுக்கு டெய்லி நிறைய பேர் வந்து போறாங்கன்னு சொல்லும்போது அதை கேட்டு அவன் ஆச்சரியப்படுவான் மேலும் அவன் வீட்டோட கதவை பல முறை தட்டியும் எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லாததால மேலும் சந்தேகப்படுவான் அதனால லவ் வீட் உடனடியாக கதவை உடைச்சு உள்ள போகலாம்னு அதற்கான ஏற்பாடுகளை எல்லாம் பண்ணுவான் அந்த டைம்ல ஜெர்மி கதவை திறந்துக்கிட்டு வெளியே வந்து லவ் வீட்டை பார்த்து கதவு கிட்ட இருந்து தள்ளியே நெல்லுங்க ஏன்னா இந்த பகுதியில எல்லாம் பிளேக் நோய் பரவ ஆரம்பிச்சு இருந்தது ஸோ நான் இவ்வளவு நாளா கதவை க்ளோஸ் பண்ணியே வச்சிருந்தேன்னு சொல்லுவான் அப்போ யாரெல்லாம் இந்த வீட்டுக்கு டெய்லி வந்து போறாங்கன்னு ஜெர்மி கிட்ட அதாவது ஃபேஸ் கிட்ட லவ் வீட் கேட்கும்போது அப்படி யாருமே வரலைன்னு சொல்லிடுவான் அதே சமயத்துல ஷியூர்லி மேமன் கிட்ட போய் ஃபேஸும் சப்டிலும் சீட் பண்ணுறவங்கன்னு எடுத்து சொல்லி தெளிவாக புரிய வச்சுடுவான் ஸோ மேமனும் ஷியூர்லியும் உடனடியாக தான் கொடுத்த பொருட்களை எல்லாம் வாங்கணுங்கிறதுக்காகவும் அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கணுங்கிறதுக்காகவும் அங்கே வருவாங்க லவ் வீட்டோட ஹவுஸில் ஃபேஸ் பட்லரோட யூனிஃபார்மில் இருந்ததால் அதாவது ஒர்க்கர் யூனிஃபார்மில் இருந்ததால் அவனை ஷியூர்லிக்கும் மேமனுக்கும் துளி கூட அடையாளம் தெரியாது லவ் வீட்டை மீட் பண்ண அவங்க ரெண்டு பேரும் அவனுடைய வீட்டுக்குள்ள சீட்டிங்கும் ராபரியும் நடக்கிறதா சொல்லுவாங்க பட் பட்லரா இருந்த ஃபேஸ் அதை மறுத்து வீட்டுக்குள்ள அப்படி எதுவுமே நடக்கலைன்னும் இவ்வளவு நாளா தான் கதவை க்ளோஸ் பண்ணியே வச்சிருந்ததாவும் சாவி கூட தன்கிட்டையே இருக்கிறதாவும் சொல்லுவான் பேசி பார்த்த ரெண்டு பேரும் வேலை ஆகாதுங்கிறதால ஃபர்தராக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக போலீஸை கூப்பிடலாம்னு முடிவு பண்ணுவாங்க அப்போ கேஸ்ட்ரல் அங்கே வந்து சப்டில் ஃபேஸ் மற்றும் அவளோட சிஸ்டர் போன்றவங்களை மீட் பண்ணணும்னு கேட்பான் பட் அவங்கிட்டையும் ஃபேஸ் வீட்டுக்குள்ள யாருமே இல்லை இந்த வீடு கொஞ்ச நாளாக க்ளோஸ் பண்ணியே தான் இருக்குன்னு சொல்வான் கேஸ்ட்ரலுக்கு கூட ஃபேஸ் பட்லர் வேஷத்தில் இருக்கிறதால அவனை சுத்தமாக அடையாளம் தெரியாது ஷியூர்லி மேமன் கேஸ்ட்ரல் போன்றவங்க எல்லாம் சொல்றத வச்சு லவ் வீட்டு ஃபேஸ சந்தேகப்பட ஆரம்பிச்சுடுவான் அந்த டைம்ல அனானியஸும் ட்ரிபிளேஷனும் அங்க வருவாங்க அவங்க அந்த வீட்டோட கதவை தட்டி பார்த்துட்டு திறக்கலைங்கவும் அந்த வீட்டை விக்கட்னஸ் இருக்க டென்னு சொல்லி பேசிக்குவாங்க அதை கேட்ட லவ் வீட்டு இங்க இருக்க எல்லோருக்கும் பைத்தியம் முடிச்சிருச்சுன்னும் இந்த உலகமே பைத்தியக்காரங்க வாழ்ற உலகம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்வான் ஃபேஸும் அந்த டைமில் அந்த வீட்டுக்கு
அப்போ வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு லவுடான வாய்ஸ் கேட்கும் அங்க டேப்பர் ஹெல்ப் ஹெல்ப்னு கத்திக்கிட்டு இருப்பான் அவனோட வாயில இருந்த ஜிஞ்சர் பிரெட் மெல்ட் ஆகி போனதால டாய்லெட்ல இருந்து ஹெல்ப்புக்காக அவன் கத்திக்கிட்டு இருப்பான் அந்த வாய்ஸ் யாருடையதுன்னு லவ் விட் ஃபேஸ் கிட்ட கேட்கும் போது அது ஸ்பிரிட்டோட வாய்ஸ்னு சொல்லிடுவான் அப்போ உள்ள இருந்த சப்டில் டேப்பர் கிட்ட அமைதியா இருக்க சொல்லி சொல்லுவான் அப்படி இல்லைனா ஒட்டுமொத்த பிளானும் ஸ்பாயில் ஆகிடும்னு அவன் கிட்ட சொல்லுவான் மேலும் வீட்டுக்குள்ள சப்டிலோட வாய்ஸையும் கேட்ட லவ் வீட் சந்தேகம் அடைஞ்சு உண்மையா இங்க என்னதான் நடக்குன்னு சொல்லுன்னு ஃபேஸ் கிட்ட கேட்பான் சோ ஃபேஸும் லவ் வீட்டோட காதுல ரகசியமா நான் நடந்த உண்மையை எல்லாம் சொல்றேன் ஆனா இந்த கிரௌடு முன்னாடி சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லுவான் அதனால லவ் வீட்டும் அங்க இருந்த கிரௌட எல்லாம் களைஞ்சு போக சொல்லி சொல்லிடுவான் க்ரௌடு எல்லாம் களைஞ்சு போன உடனே நடந்த உண்மைகளை எல்லாம் ஒன்று விடாம அவங்களுடைய கிளைண்ட்ஸை பற்றியும் அவங்களுடைய ஏமாற்று வேலைகளை பற்றியும் டீட்டெயிலாக சொல்லிடுவான் வீட்டுக்குள்ள சப்டில் கண்ணை கட்டி இருக்க டேப்பர் கிட்ட அவன் சப்தம் போட்டதுனால குயின் ஆஃப் ஃபேரிஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டதா சொல்லுவான் லேட்டராக ஃபேஸ் வீட்டுக்குள்ள என்ட்ரி ஆகி தன்னுடைய மாஸ்டரான லவ் வீட்டை சிங்கிள் நைட்டு தான் வெளியே தங்க வைக்க முடியும்னு சொல்வான் தென் டால் காமனை குயின் ஆஃப் ஃபேரிஸ் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வர சொல்லி டேப்பர் கிட்ட காட்டுவாங்க டேப்பர் டால் காமனை உண்மையான குயின் ஆஃப் ஃபேரிஸ்னு நம்பி அவளோட கால்களில் விழுந்து வணங்குவான் அப்போ சப்டில் டேப்பர் கிட்ட இனி இந்த குயின் ஆஃப் ஃபேரிஸ் அவனை அனைத்து கேம்லிங்லையும் வின் பண்ண செஞ்சு அவனை பணக்காரனாக மாற்றும்னு சொல்வான் அது மட்டுமல்லாம அந்த குயின் அதனுடைய பல சொத்துக்களை டேப்பரோட பெயருக்கு மாற்றி தரும்னு சொல்வான் சாட்டிஸ்ஃபைடான டேப்பர் அவனுடைய ஆன்சியன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி மூலமாக வர்ற இன்கம்மை குயின் ஆஃப் ஃபேரிஸ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வைக்கணும்னு நினச்சி அங்கே இருந்து போயிடுவான் அதே சமயத்தில் சப்டிலும் டால் காமனும் ஃபேஸ் டேம் பிளைண்ட்டை மேரேஜ் பண்ணிக்குவான்னு நினைப்பாங்க ஏற்கனவே சப்டிலும் டால் காமனும் செஞ்சு வச்சு இருந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை ஃபேஸ் வயலட்டு பண்ணிட்டதால் ஃபேஸ் கிட்ட இருந்து டால் காமனும் சப்டிலும் நழுவி போயிடலாம்னு நினைப்பாங்க ஸோ ஃபேஸ் சொன்ன ரெட் கிளிஃப்ங்கிற பிளேஸுக்கு போகாம அவங்க ரெண்டு பேரும் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணி பிரைன்ஃபோர்டுங்கிற பிளேஸுக்கு திருடின பொருட்களை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போயிடலாம்னு பிளான் பண்ணுவாங்க அங்கே போய் அவங்க மட்டுமே ஷேரை பிரிச்சுக்கிட்டு அதனுடைய ஷேரை ஃபேஸுக்கு தர வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணுவாங்க மேலும் அந்த பிளேஸில் இருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி டேம்ப்ளைண்ட்டுங்கிற அந்த ரிச் விடோ லேடி கிட்ட இருக்க பணம் மற்றும் நகைகளை திருட சொல்லி சப்டில் டால் காமன் கிட்ட சொல்லிடுவான் பட் சப்டில் ஃபேஸ் அந்த ரிச் விடோ லேடியை மேரேஜ் பண்ண போகிறதா தவறாக நினச்சிடுவான் ஏன்னா ஃபேஸ் அவனுடைய பிளானை அப்போ சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பான் ஃபேஸ் அந்த ரிச் விடோ லேடியை லவ் வீட்டுக்கு மேரேஜ் பண்ணி வைக்கிறதா சொல்லி தான் அவனை சமாதானப்படுத்தி இருப்பான் அப்படி பண்ணுறது மூலமாக அவனுடைய மாஸ்டர் அவனை கம்ப்ளீட்டாக மன்னிச்சுடுவாருன்னு நம்புவான் பட் அதே டைமில் ட்ரக்கர் தான் ஸ்பானிஷ் ட்ரெஸ்ஸில் போனால் டேம் பிளைண்ட்டை மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம்ங்கிற நம்பிக்கையோடு இருப்பான் சப்டிலும் டால் காமனும் அங்கே இருக்க திருடின பொருட்களை எல்லாம் ரெண்டு ட்ரங்கு பெட்டியில் பேக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஃபேஸ் அங்கே வந்து அவங்களால் அங்கே இருந்து எந்த பொருட்களையும் எடுத்து போக முடியாதுன்னு சொல்வான் ஏன்னா அங்கே போலீஸ் வர போகிறதாவும் தான் வேணா அவங்க அங்கே இருந்து பின்பக்க சுவர் வழியாக ஏறி எஸ்கேப் ஆக ஹெல்ப் பண்ணுறதாவும் சொல்வான் அதோட தன்னை தன்னோட மாஸ்டர் முழு மனதோட மன்னிச்சுட்டதாகவும் சொல்வான் அப்போ டால் காமன் தான் இங்கேயே கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டே பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஃபேஸை லைட்டாக பீட் பண்ணுவாங்க பட் சப்டில் தான் இங்கேயே தூக்கில் தொங்கி டெவிலாக மாறிடுறேன்னு சொல்வான் மேலும் அவங்களுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணுறதுல இருந்தும் ஃப்ராடுன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுல இருந்தும் தப்பிக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த வீட்டை விட்டு வேக வேகமாக கிளம்பி போயிடுவாங்க தென் ஃபேஸ் லவ் வீட்டுக்கிட்ட ட்ரக்கர் வாங்கி வந்த ஸ்பானிஷ் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்க சொல்லி சொல்வான் அதோட ஒரு ப்ரிஸ்டையும் ரெடி பண்ணி லவ் வீட்டுக்கும் டேம் பிளைண்ட்டுங்கிற அந்த ரிச் விடோ லேடிக்கும் மேரேஜ் பண்ணி வச்சுடுவான் பட் அந்த ரிச் லேடியோ தான் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டது ஒரிஜினலான ஸ்பானிஷ் கவுண்ட்னே நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க மேரேஜ் முடிஞ்ச அதே டைமில் சப்டிலோட எக்ஸ் கிளைண்ட்ஸ் எல்லோரும் அதாவது சப்டிலோட பழைய வாடிக்கையாளர்கள் எல்லோரும் அவங்க ஏமாற்றப்பட்டதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த சீட்டர்ஸுக்கு அகைன்ஸ்டாக ஆக்ஷன் எடுக்கலாம்னு அங்கே வருவாங்க பட் அந்த சீட்டர்ஸ் யாருமே அங்கே இருக்க மாட்டாங்க ஃபேஸும் பட்லர் வேஷத்தில் இருந்ததால் அவனையும் யாருக்குமே அடையாளம் தெரியாது அங்கே இருந்த டால் காமனும் சப்டிலும் ஆல்ரெடி எஸ்கேப் ஆகி இருப்பாங்க ஸோ லவ் விட்டும் ஃபேஸும் நல்ல முறையில் அங்கே வந்த எக்ஸ் கிளைண்ட்ஸ
லவ் வீட்டு எக்ஸ் கிளைண்ட்ஸ் கிட்டையும் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் கிட்டையும் தான் ஊரில் இல்லாத போது தன்னுடைய பட்லர் ஒரு சிலரை அங்கே தங்க இடம் கொடுத்து தப்பு பண்ணிட்டதாகவும் அவங்க எல்லாம் ஓடி போயிட்டதாகவும் அதில் சந்தேகம் இருந்தால் அவனுடைய வீடு ஃபுல்லாக தேடி பார்த்துக்கவும் சொல்வான் அது மட்டுமல்லாம டெம் பிளைண்ட்டுங்கிற இந்த விடோ லேடி ஸ்பானிஷ் கவுண்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணதாகவும் அவன் திரும்ப வரமாட்டாங்கிறதால தானே அந்த பெண்ணை மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டதாகவும் சொல்வான் அப்போ மேமோன் தான் தங்கமா மாத்துறதுக்காக கொடுத்து வச்சிருந்த பேஸ் மெட்டல்ஸை எடுத்துக்கிறதுக்காக போவான் பட் லவ் வீட் கோர்ட்டோட அனுமதி இல்லாம அதை தர முடியாதுன்னு சொல்லிடுவான் லேட்டரா அனானியஸும் ட்ரிபிளேஷனும் அவங்க ஏமாற்றப்பட்டதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க ஏற்கனவே சப்டல் கிட்ட நூறு மார்க்ஸ் கொடுத்து ஆர்பன்ஸோட குட்ஸை வாங்கின பேஸ் மெட்டல்ஸை லவ் வீட்டுக்கிட்ட கேட்பாங்க பட் லவ் வீட் அந்த பொருட்களை எல்லாம் மேமன் ஆல்ரெடி வாங்கிட்டு போயிட்டதா சொல்லிடுவான் ஸோ அண்ணா பேப்டிஸ்டும் அங்கே இருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே போயிடுவாங்க லேட்டராக அந்த வீட்டுக்குள்ள ட்ரக்கர் வர ட்ரை பண்ணும்போது அவனை லவ் வீட்டு பிடிச்சு வெளியே அனுப்பிடுவான் பட் ட்ரக்கருக்கு ஃபேஸ் ஒரு குறிப்பாக அனுப்பியிருப்பான் அதில் மேரேஜ் ப்ரிப்பரேஷனுக்காக ட்ரக்கர் ரொம்ப நேரம் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்ததால் அந்த யங் விடோவை மேரேஜ் பண்ணிக்கிற சான்ஸை அவன் மிஸ் பண்ணிட்டதா அதில் எழுதியிருக்கோம் லேட்டராக காஸ்ட்ரில் தன்னோட சிஸ்டர் உண்மையான ஸ்பானிஷ் கவுண்ட்டை மேரேஜ் பண்ணிக்காமல் ஒரு ஆர்டினரி பர்சனை மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப கோபத்தோட லவ் வீட்டோட வீட்டுக்கு வருவான் அவன் அவனுடைய சிஸ்டரை திட்டும்போது லவ் வீட்டு அவனை அடிச்சிருவேன்னு மிரட்டுவான் பயந்து போன காஸ்ட்ரில் லவ் வீட்டோட ஃப்ரெண்ட்ஸை ஆகிடலாம்னு முடிவு பண்ணி ஃப்ரெண்டாகவும் ஆகிடுவான் லவ் வீட் தனக்கு மேரேஜ் ஆனதை நினச்சி சாட்டிஸ்ஃபைடாகவும் ஹாப்பியாகவும் ஃபீல் பண்ணுவான் அதோட தன்னோட பட்லர் ஜெர்மிக்கு தான் எப்போதுமே கடமைப்பட்டு இருக்கிறதாகவும் ஃபீல் பண்ணுவான் ஃபைனலாக ஃபேஸ் தான் எல்லா எக்ஸ் கிளைண்ட்ஸ்கிட்ட இருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டதாகவும் ஜட்மெண்ட்டுக்காக தன்னை ஆடியன்ஸ் முன்னாடி சமர்ப்பிக்கிறதாகவும் சொல்வான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்